وسهلا فيكم بحلقه جديده من حكي تك ولليوم حاضرين لكم كثير اخبار لذيذه بعالم التكنولوجيا والالعاب والموبايل تابعونا ومنبلش مع الخبر الاول لنوفو تدخل هواتفها الذكيه للشرق الاوسط أعلنت اليوم شركة لينوفو المورد الأول عالميا للحواسيب الشخصية واللي بتتمتع بالمركز الثالث لتوريد الهواتف الذكية عن دخولها سوق الهواتف الذكية في الشرق الأوسط بتقديم سبعة أجهزة أنيقة تستهدف المستخدمين الجديين والباحثين عن الأناقة ومتابعي توجهات العصر والمتعلقين بمواقع التواصل الاجتماعي والمولعين بالوسائط المتعددة واللي بينفقوا بحرص لينوفو بتطور تصاميم مبتكرة ومزايا بتتكيف مع تغير احتياجات المستخدمين إلى جانب تنامي شعبية وشهرة هواتفها الذكية حول العالم هل ممكن أن يكون هذا هو السامسونج جالكسي S6 Active؟ تم تسريب صورة واقعية جديدة على شبكة الإنترنت من مصدر مجهول ويقال بأنها للهاتف جالكسي S6 Active واللي رح يكون بمثابة النسخة المقاومة للماء من الهاتف جالكسي S6 الحالي هاي الصورة المسربة الجديدة تستعرض لنا الواجهة الأمامية والخلفية للنسخة السوداء من الهاتف جالكسي S6 Active ومثل ما أنتم ملاحظين بالصورة تم الاحتفاظ بمكان الكاميرا الخلفية ومستشعر ضربات القلب على غرار الهاتف جالكسي S6 الحالي أما بالنسبة لباقي المواصفات التقنية للهاتف جالكسي S6 Active فنحن نتوقع أنه تكون مماثلة لمواصفات الهاتف جالكسي S6 الحالي تحديث الاندرويد 5.1 رح يكون متوفر الشهر القادم للاشخاص اللي بيمتلكوا السامسونج جالكسي اس 6 والسامسونج جالكسي اس 6 اد حسب ما ذكرت شركه الاتصالات الكنديه روجرز فان ملاك الجالكسي اس 6 والجالكسي اس 6 اتش رح يتمكنوا من التحديث على نظام الاندرويد 5.1 الشهر القادم من دون تحديد امتى رح يكون هذا الحكي بالضبط او اذا كان التحديث رح يكون متوفر عالميا او لا التحديث رح يدعم خصائص جديدة في الكاميرا مثل دعم تصوير بالنظام الخام RAW وإضافة خاصية Guest Mode وحل كتير من مشاكل نظام الأندرويد Lollipop الحالية إطلاق نسخة من تطبيق المحادثات المشفرة بليب على نظام iOS أطلقت شركة BitTorrent نسخة من تطبيقها لإجراء المحادثات الخاصة والمشفرة بليب للأجهزة العاملة بنظام iOS وذلك إلى جانب إطلاق تحديث كبير لنسخ التطبيق المخصصة لأنظمة التشغيل الأخرى وأوضحت بيتورن عبر مدونتها الرسمية أن التحديث الجديد بيجلب مزايا بتزيد من خصوصية المحادثات بين مستخدمي التطبيق وأن تلك المزايا رح تتوفر في كافة النسخ الحالية من تطبيقاتها وأشارت بيتورنت أنه أبرز المزايا الجديدة في تطبيقها بليب هي ميزة ويسبر اللي بتيح للمستخدمين إرسال رسائل نصية أو صور مؤقتة بتدمر نفسها بشكل ذاتي فور مرور 25 ثانية من استعراضها على جهاز المستلم الكشف عن لعبة Overkill The Walking Dead بمرض E3 القادم It didn't work. His name was Lee. He taught me how to survive. هاي كانت أخبارنا لليوم والمزيد منها الأسبوع القادم. معي أنا لين الحلواني. باي باي.